કાશી વિશ્વનાથ સતવાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ ઇન બીએસસી સેમેસ્ટર 5 સબ્જેક્ટ માઇક્રોબાયોલોજી પેપર નંબર 506 એન્ડ યુનિટ 1 એન્ડ ધી ટોપિક ઇઝ ધી રેન્જીસ ઓફ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ હવે આપણે યુનિટ 1 માં આ એક બેઝિક ફર્મેન્ટેશન ટોપિકનો એક ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસિસનો એક ટોપિક છે કે જે આપણે ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસો બધી કરીએ છીએ બરોબર એની અમુક રેન્જીસ હોય અથવા તો એની લિમિટેશન હોય છે કઈ રીતે એન્ઝાઇમથી આપણી પ્રોડક્ટ બને છે માઇક્રોબિયલ મેટાબોલાઇટથી કઈ રીતે બને છે બાયોમાસ દ્વારા કઈ રીતે પ્રોડક્ટ બને રિકોમ્બિનેટ ડીએનએ ટેકનોલોજી દ્વારા કઈ રીતે બને અથવા તો મોડિફાઈ સબસ્ટ્રેટ એટલે કે ટ્રાન્સફોર્મેશન દ્વારા કઈ કઈ રીતે આપણી પ્રોડક્ટ બને છે તો દેર આર ફાઈવ રેન્જીસ ઓફ ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસીસ હવે અત્યારે એક બાયોફ્યુલ વધી ગયો પણ પહેલાંની જે વર્લ્ડ રીતે પાંચ ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન પાડ્યું છે રેન્જીસ ઓફ ફર્મેન્ટેશનનું જેમાં ક્યાં ક્યાં છે તો કે પ્રોસેસીસ ધેટ પ્રોડ્યુસ માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ્સ એટલે કે એવી પ્રોસેસો બધી આવે ફર્મેન્ટેશનની અંદર જેના દ્વારા એન્ઝાઇમ્સ પ્રોડ્યુસ થાય અને ઈ જ એન્ઝાઇમનો યુઝ કરીને અગેન એનો યુઝ ક્યાં થાય અમુક પ્રોડક્ટો બનાવવા ડિટર્જન્ટ બનાવવા અમુક એનિમલ ફીડ તરીકે અથવા તો એ રીતે બરાબર એ જ રીતે પ્રોસેસીસ ધેટ પ્રોડ્યુસ માઇક્રોબિયલ મેટાબોલાઇટ્સ એટલે કે જે માઇક્રોબિયલ મેટાબોલાઇટ્સ પ્રાઇમરી મેટાબોલાઇટ્સ છે સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સ છે કે આ ફેઝમાં એ આપણે જોવાનું જ છે આગળ આની પછી આ ખાલી કન્ટેન્ટ છે કે આ પાંચ વસ્તુ જોવાની છે તો કે પ્રાઇમરી મેટાબોલાઇટ્સ કયા છે કેન્દ્રી કયા છે જેના દ્વારા કઈ પ્રોડક્ટ બને છે એ જ રીતે થર્ડ છે પ્રોસેસીસ ધેટ પ્રોડ્યુસ માઇક્રો માઇક્રોબિયલ સેલ્સ એઝ અ બાયોમાસ એઝ ધી પ્રોડક્ટ્સ અને ફોર્થ પ્રોસેસ ધેટ પ્રોડ્યુસ રિકોમ્બિનેટ પ્રોડક્ટ એટલે કે અમુક એવી પ્રોસેસ હોય જે રિકોમ્બિનેટ ડીએનએ ટેકનોલોજીનો યુઝ કરીને અમુક સ્ટ્રેઇન હોય ફોર એક્ઝામ્પલ ઇથેનોલ છે તો ઇથેનોલની અંદર જે આપણે ફંજ ફંગસ યુઝ થાય છે ઈસ્ટ સેલ યુઝ થાય તો એનું રિકોમ્બિનેશન કરીને હાઈ એમાઉન્ટમાં આપણે પ્રોડક્ટ જોતી હોય તો કઈ કઈ એવી ફર્મેન્ટેશન પ્રોસેસ હોય પછી પ્રોસેસીસ ધેટ મોડિફાઈડ સબસ્ટ્રેટ એટલે કે એવો સબસ્ટ્રેટ મોડિફાઈડ કરીને એટલે કે જે આપણે ટ્રાન્સફોર્મેશન કરી દે છે જે સબસ્ટ્રેટનું એટલે એનું સેકન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન પણ એને કહેવાય છે તો આ બધું આપણે વિગતવાર જોવાનું છે તો આગળ જોઈએ કે કઈ રીતે જે માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી છે માઇક્રોબિયલ મેટાબોલાઇટની એક્ટિવિટી છે બાયોમાસની કઈ રીતની એક્ટિવિટી છે રિકોમ્બિનેટ પ્રોડક્ટથી કઈ કઈ આપણે પ્રોડક્ટ કરીએ કે એમાંનું હવે જેમાંનું પહેલું માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ આપણે જોવાનું છે કે માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ છે એ કઈ કઈ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય એના દ્વારા કઈ કઈ પ્રોડક્ટ બને છે કઈ રીતે હેલ્પફુલ છે કઈ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થાય છે એની એપ્લિકેશન શું છે તો માઇક્રોબ્સ પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ આર ધી મેજર સોર્સીસ ઓફ એન્ઝાઇમ્સ કમર્શિયલી પ્રોડક્શન ઓફ મેની એન્ઝાઇમ્સ એક્સપ્લોઝિંગ ધીઝ સોર્સીસ હેવ બીન અચીવડ માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ્સ હેવ ધી એનોમરિયસ ઇકોનોમિકલ પોટેન્શિયલ માઇક્રોબ્સ આર મોર પ્રોન ટુ ચેન્જ ઇટ ઇન જિનેટિક ટુ એન્હાન્સ ઇટ્સ પ્રોડક્ટિવિટી કમ્પેર ટુ પ્લાન્ટ ઓર એનિમલ હવે શું છે કે જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે બરોબર છે એની અંદર કોઈ પણ માઇક્રોબેલ એક્ટિવિટી થતી હોય તો એ એનિમલ અને પ્લાન્ટ કરતાં સ્પીડમાં થતી હોય એટલે કે મેઇનલી જ્યારે એન્ઝેપ પ્રોડક્શન થતું હોય તો મેઇનલી શેનો યુઝ થાય છે માઇક્રોબ્સનો યુઝ થાય છે ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ પ્રોડ્યુસ એન્ઝાઇમ્સ ઓફ યુકેરિયોટિક ઇન ટુ પ્રોકેરિયોટિક સિસ્ટમ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ રિકોમ્બિનેટ ડીએનએ ટેકનોલોજી એટલે કે એવું જરૂરી છે કે એન્ઝાઇમ જ્યારે પ્રોડક્શન થતું હોય એન્ઝાઇમ્સનું હવે એન્ઝાઇમનું પ્રોડક્શન શું કામ થાય કે અમુક ડિટર્જન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે જે આગળ આગળ આપણે જોવાની જ છે પણ એમાં જ્યારે પ્રોડક્શન માટે એન્ઝાઇમની જરૂર પડે તો એની માટે આપણે બેસ્ટ એન્ઝાઇમની જરૂર હોય તો રિકોમ્બિનેટ ડીએનએ ટેકનોલોજી છે એના જિનેટિક એક્સચેન્જ મ્યુટેશન અથવા તો કોઈ પણ રીતે એના જીન એક્સચેન્જ કરીને નવી એક એવી સ્ટ્રેન એન્ઝાઇમને પ્રોડ્યુસ કરવાની જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં યુઝ થઈ છે હવે બીજું ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ કંટ્રોલ એન્ડ ઇમ્પ્રુવ માઇક્રોબિયલ એન્ઝાઇમ્સ પ્રોડક્શન બાય ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડ્યુસર્સ એન્ડ એક્ટિવેટર ઇન્ડુ ઇન્ટુ ધી પ્રોડક્શન મીડિયમ હવે આપણે સેમિસ્ટર થ્રી એટલે કે એસવાયની અંદર એન્ઝાઇમ નામનો આખો ચેપ્ટર આવતો બરાબર એની અંદર ઓલરેડી સ્ટડી કરી જ ગયા કે એન્ઝાઇમનું બધું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં ઇન્ડ્યુસર એવો એક્ટિવેટર હોય 
तो हम डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर इंड्यूसर एक्टिवेटर ने छो चेन्ज कर दिए जेना द्वारा इंडस्ट्री में जे अपने जीनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम मैं होना द्वारा अपने प्रोडक्ट ने यील्ड हाई मैं इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू इनक्रीज दी कॉपी नंबर ऑफ जीन कोडिंग फॉर दी स्पेसिफिक एंजाइम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाई हुए सारी प्रोडक्ट बनाई हुए तो एम जे एंजाइम यूज थाय जीनेटिकली मॉडिफाइड हो बराबर से हम एना अमुक एप्लिकेशन से जो लीए तो कई कई इंडस्ट्री में से तो के बाकिंग एंड मिलिंग एंड ब्रीवेजिंग इंडस्ट्री से तो एनी एप्लिकेशन हो से रिडक्शन ऑफ बल्किंग विस्कोसिटी एसिलेशन ऑफ फर्मेटेशन इंक्रीज इन लॉफ वॉल्यूम पशी से मेटेनस ऑफ फ्रेशनेस एट के एम आईल जेन जेम यूज थे सोर्सिज क्यों से फंगल फंगल में थी एम एल एन प्रोड्यूस करें एना द्वारा आ इंडस्ट्री अंदर यूज थे इम्प्रूवमेंट ऑफ दी डॉफ ट्रेक्चर रिडक्शन ऑफ मिक्सिंग टाइम एंड इंक्रीज इन टू लॉफ वॉल्यूम तो एम एन जेम टूक में फंगल द्वारा जे सोर्सिज है एना आ एम एल एज प्रोटी एम एल एज प्रोटीस ये बदा एंजाइम से अलग अलग प्रोडक्शन आ टूक में एंजाइम है बराबर से यह मॉडिफाइड कर अथवा तो आमना जो यूज है इंडस्ट्री में कई रीते थे कई इंडस्ट्री में आ एना सोर्सिज है चेल एंजाइम से यनी एप्लिकेशन से हम सैकेंड जो है अपने मैक्रोबीएल मेटाबोलाइट्स जो कि बीजो टॉपिक है जो पहलूँ तो मैक्रोबीएल एंजाइम्स इज रीते मैक्रोबीएल मेटाबोलाइट्स हम आप सेमेस्टर थ्री में जो लीध प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एट सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स एट तो एज रीते दी ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीएल कल्चर केन बी डिवाइडेड इंटू मेजर फोर फेजिस ती चार लेक फेज लॉक फेज स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज आवा चार बेजिक स्टेप से अपने खबर है कि लेक फेज में ऑर्गेनिजम के ग्रो थे लॉक फेज में के ग्रो थे स्टेशनरी फेज में के डेथ डिक्लाइन फेज एट के डेथ फे फेज में के तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाइंटी प्रोड्यूस हो टाइम शू है कोईपण आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ने सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स ने काम जरूर पड़े तो कि एना द्वारा अपन ने कोईपण एंटीबायोटिक प्रोडक्शन थत हो तो बेस्ट क्वॉलिटी सारी एंटीबायोटिक क्य जय ऑर्गेनिजम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स न हो तर बराबर तो लेक फेज एट के स्टार्टिंग फेज है लॉक फेज एट के मेक्सिम ग्रोथ कैपेसिटी जे फेज है ये लॉक फेज है स्टेशनरी फेज एट के सीजर फेज एट ज्या स्टॉप थी जाए ग्रोथ एनी वृद्धि अटकी जाए डिक्लाइन फेज में धीरे धीरे शू थत जाए एनु डेथ थत जाए जो ऑर्गेनिजम्स हो तो आना माइक्रोबीएल मेटाबोलाइट्स आ एक बेजिक चार्ट है हम आप जो आ सैमिस्टर में जो सट्ठा से ईटी नहीं आ आज सैमिस्टर में जो बायोकेमिस्ट्री अंदर कि ईटी सी साइकल शू से ग्लायकोलिस शू से पी टीसीए साइकल आप बार धोरण से आए थे छता आप जो है कि ग्लूकोज में ट्रायो शुगर में पायुर्वेड बने एसिटेट बने टीसीए साइकल में जाए आ जनरल इंटर रिलेशनशीप से बिट्वीन प्राइमरी और सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स बराबर तो कई रीते ओक्जेलो में सैकेंडरी मेटाबोलाइट्स एब्जॉर्ब कर प्राइमरी जस्ट फॉर इन इन्फॉर्मेशन से कि कॉलिक एसिड से सीन्थेटिक ग्लायकोलिशीज थे ग्लूकोनिओजिनोसिज थे ईटीसी साइकल थे एलेनाइन पायुर्वेड में वेलेनाइन बने से जनरल बेजिक डायग्राम से कि सैकेंडरी स्क्रीन सैकेंडरी मेटाबोलाइट कई रीते प्रोड्यूस थे अथवा तो रिलेशन शू है प्राइमरी और सैकेंडरी हम यज रीते थर्ड माइक्रोबीएल बायोमास एट के बाय प्रोडक्ट एट्ले आप जो कोईपण प्रोडक्ट्स बनती हो बराबर तो यह बायोमास है यहाँ से आप कई रीते प्रोडक्ट में अथवा तो योमास कई रीते में आव एक प्रकार की रेन्जिस है फर्मेंटेशन इंडस्ट्री ने अथवा तो फर्मेंटेशन प्रोसेसिस दी कमर्शियल माइक्रोबीएल बायोमास प्रोडक्शन केन बी डिवाइडेड इन टू टू मेजर स्टेप आपने बदा ने खबर है कि कोईपण इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करव हो तो अमुक माइक्रो ऑर्गेनिजम ने जरूर पड़े और यी आप प्रोडक्ट अपने अचीव कर हेल्पफुल थे दी प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट टू बी यूज इन बाकिंग इंडस्ट्री एट के कोईपण आप बेकरी कोईपण प्रोडक्ट बनती हो तो को द्वारा एक तो ईस्ट द्वारा बनती होने सेकेंड से दी प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबीएल सेल्स विच केन बी यूज एज एनिमल ओर 
ह्यूमन्स फूड एट के सींगल सेल प्रोटीन आप पहला लैक्चर में जो तो सोलिड स्टेट फर्मेंटर अंदर कि एम भी एनी अंदर भी सींगल सेल प्रोटीन यूज थी से बराबर एट के सींगल सेल प्रोटीन से बनावा एक टाइप से बायोमास बायोमास प्रोडक्शन अंदर बे मेजर टाइप से क्या क्या पहलू तो कि ईस्ट ज्या बेकिंग इंडस्ट्री हो बी एम थे सैकेंड से ह्यूमन एंड एनिमल फूड मे फॉर एक्जाम्पल सींगल सेल प्रोटीन आप कोई पर जीमनास्टिक हो तो जीम जॉइन करता हो तो योटीन जो ले तो ये क्यों हो सींगल सेल प्रोटीन हो लिक्विड अथवा तो लिक्विड नियर अबाउट लिकिंग हो बेकर्स वीस्ट हेज बीन प्रोडक्स ऑन अ लार्ज स्केल सीन्स थी अर्ली नाइंटीन सेंचुरी एंड ईस्ट वॉज प्रोड्यूस एज अ ह्यूमन फूड इन जर्मनी ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वोर हाव एवर इट वॉज नॉट अंटील ध नाइंटीन सिक्सटीज देट The production of microbial biomass as a sources of food protein was exported to any great depth. बायोमास प्रोडक्शन से बराबर ये कई कई इंडस्ट्री में थाय तो कि मेनली एनिमल फीड हो एनिमल से एज ए फीड तरीके आपता हो तो ये शेना द्वारा ज बनो हो तो कि बायोमास द्वारा जे वारा आप बायोमास है यहाँ द्वारा प्रोड्यूस थे एज वेल एज ह्यूमन में सींगल सेल प्रोटीन यूज कर बने से बराबर आ एक नाइंटीन ने नाइंटीन सिक्सटीन में एक एक्जाम्पल से पहली वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वोर में आ बीजू से ही आ वर्षे ओगनीस सौ साठ में प्रोडक्शन करूँ थो माइक्रोबियल बायोमास द्वारा ये प्रोड्यूस करूँ थो हमें ती कमर्शी रिकॉम्बिनेट प्रोडक्शन फोर्थ से कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर कई रीते आप प्रोड्यूस यूज प्रोडक्ट बना तो रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल्स आल ऑल्सो नॉन एज सीमेट्रिक डीएनए एज दी कंसिस्ट जीन्स डीएन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीस द न्यूक्लियोटाइट सिक्वंस यूज इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेट डीएनए मॉलिक्यूल्स केन बी फ्रॉम एनी स्पीसीस फ्रॉम इन्हेंस प्लेट और ह्यूमन डीएनए मे बी कम्बाइंड विथ दी बेक्टेरियल डीएनए और ह्यूमन डीएनए मे बी जॉइन विथ फंगल डीएनए हम जनरल एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस करवाई कि ह्यूमन डीएनए बेक्टेरिया अटैच कर नहीं फंगल जोड़े अटैच कर दे अथवा तो एनिमल कोईपण बेक्टेरिया डीएनए अटैच करे नव कहीं जनरेट करे और एम आप जो प्रोडक्ट बनते हो सेम से रिकॉम्बिनेट प्रोडक्ट की अंदर आए चेन्ज फ्रॉम हायर ऑर्गेनिजम्स केन बी इंटरेस्टेड इन टू माइक्रोबियल सेल्स इन अ सच वे दी रिसिपीएंट एंड दी केपेबल ऑफ सीन्थेटिक फॉरेन प्रोटीन एट के प्रोटीन्स क्रिएट थे हम थे केव के फॉरेन कोईपण मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल जो ह्यूमन एनिमल डीएनए हो लेने बेक्टेरियल डीएनए हो एन कॉम्बिनेशन कर इंडस्ट्री में यूज करें ती एडवांटेजीज इन दी एप्लिकेशन ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी एज मेड पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ रेन्जिस ऑफ रिकॉम्बिनेट प्रोडक्ट बाय दी फर्मेंटेशन प्रोसेसिस कई कई जीनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बने से तो के इंटरफेरोन्स ह्यूमन सीरम आलब्यूमिन फेक्टर वी आई एन ए आई एक्स एपिडियोमिज ग्रोथ फेक्टर कॉल साइमोसिन एंड बोवन सोमेटो स्टेनिन आ बदी एनी प्रोडक्ट शू है जी को द्वारा बने से रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा अने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसिस माइक्रोबियल सेल्स मे बी यूज टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इंटू अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली रिलेटेड फाइनेंशियली मोर वेल्युएबल कंपाउंड एट के हम अमुक माइक्रोबियल सेल से डायरेक्ट से कन्वर्ट कर दिए एनु स्ट्रक्चर अथवा तो सबस्ट्रेट से आखो चेन्ज कर दिए जेना द्वारा शू थ कि कोईपण प्रोडक्ट हो फॉर एक्जाम्पल आप एंजाइम से बराबर से एंजाइम एना पोता स्ट्रक्चर में रहे और जीनेटिकली मॉडिफाइड कर स्ट्रक्चर चेन्ज कर दे तो ईजी पड़े कि आ कोईपण प्रोडक्ट गेन कर बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम केन बिहेव एज केटेलिस्ट आई वो एंजाइम केटेलिस्ट विथ हाई पोटेंशियली स्पेसिफिक एंड स्टीरियो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रोसेसिज एज मोर स्पेसिफिक दी प्योरली केमिकल वंस एंड अनेबल दी एडिशन रिमूवल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ फंगल ग्रुप्स ऑल स्पेसिफिक साइट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विथाउट यूज ऑफ केमिकल प्रोटेक्शन एट के हम हूँ तो आप कोईपण ऑर्गेनिजम से एवं ट्रांसफॉर्म कर बना के कोईपण केमिकली अथवा तो कोईपण एने म्यूटेशन अथवा तो स्पेसिफिक 
તો શું કહેવાય એનો દેશ ન થાય એ રીતે બરોબર તો કે શું કરે છે સ્પેસિફિક પ્યોરલીથી કેમિકલ જે કોઈ પણ એનથી રેજિસ્ટ કરી દે એ લોકો બરોબર છે ઇન્ડસ્ટ્રીવા અને એવી પ્રોડક્ટ બનાવે છે કઈ કઈ છે તો કે રિએક્શન તો કે ડિહાઇડ્રોજિનેશન છે ઓક્સિડેશન છે હાઇડ્રેલ હાઇડ્રોલાઇલેશન છે ડિહાઇડ્રેશન એન્ડ કન્ડેન્ટેશન છે ડિક્લે ડિકાર્બોક્ઝિરાઇલેશન છે એનિમેશન છે ડિએમિનેશન છે અને આઇસો એનિઝેશન છે બરોબર અમુક કેટેલાઇઝ છે જે કોઈ પણ જે ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં યુઝ થઈ છે આ જનરલ બેઝિક આઇડિયા તો કે કઈ કઈ આ પાંચ રેન્જીસ છે એનો યુઝ છે ઇન્ડસ્ટ્રી કઈ કઈ છે એની એપ્લિકેશન છે આપણે એક્ઝામમાં આઈ એમ પી છે થેન્ક યુ